ഒക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം യന്ത്രങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിരിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചും ധരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വാരങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ യന്ത്രത്തെയും അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെയും കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി വളരെയധികം പരിപാവനമായ ഗായത്രി യന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാം യന്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ മാതാവ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഗായത്രി യന്ത്രത്തിൽ ഷഠാധാര ചക്രങ്ങളെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗായത്രി യന്ത്രം വളരെയധികം ഭക്തി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായ ഒരു യന്ത്രമാണ് മാന്ത്രികൻ ഒരു ബിസിനസ് രീതിയിൽ എഴുതി തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് അനുഭവമാണ് യന്ത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധകന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭ്യർത്ഥനകൾക്കും അനുസൃതമായി യന്ത്രം നിർമ്മിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗായത്രി യന്ത്രം വെളുത്ത കടലാസിൽ ഭസ്മം കൊണ്ടോ കുങ്കുമം കൊണ്ടോ വരച്ച് മന്ത്രമുരുവിട്ട് താൽക്കാലികമായി അർച്ചന ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിന് ഗുരുപദേശം വേണ്ടതാകുന്നു ഗായത്രി യന്ത്രം എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു തകിടല്ല മറിച്ച് അത് മന്ത്രപൂരിതമായിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ഗായത്രി സാന്നിധ്യമുള്ള പവിത്രമായൊരു സങ്കേതമാണ് ആർക്കും എഴുതാവുന്നതും എങ്ങനെയും എഴുതാവുന്നതുമായ ഒരു യന്ത്രമല്ല ഗായത്രി യന്ത്രം മന്ത്രോപാസകനായിരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ വളരെയധികം ഭക്തിയോടും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടും കൂടി വേണം യന്ത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് തങ്കം വെള്ളി ചെമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളിൽ ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് വളരെയധികം ഭക്തിയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും കൂടി വേണം യന്ത്രം എഴുതാൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വം തന്നെയാണ് യന്ത്ര നിർമ്മാണത്തിനും അവലംബം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ യന്ത്രം തകിടുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരമസാത്വികനും മന്ത്രോപാസകനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ യന്ത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മന്ത്രശക്തിയാണ് തകിടുകളിലേക്ക് ആ തകിടിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് മനോവാക് ശരീരശുദ്ധിയോടുകൂടി യന്ത്രം എഴുതുമ്പോൾ വരകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുവാനോ തെറ്റുവാനോ പാടുള്ളതല്ല നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം രാപ്പകലുകൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപിലായി തന്നെ യന്ത്രം പൂജാമുറിയിലെ പീഠത്തിൽ വെച്ച് പൂജിക്കണം വിധിപ്രകാരം എഴുതിയ ഗായത്രി യന്ത്രത്തെ ഗായത്രി ദേവീപീഠത്തിൽ വെച്ച് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം നൂറ്റിയെട്ട് തവണ വിധം ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ച് മന്ത്രോർജത്തെ തകിടിൽ സാന്നിധ്യപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം ആചാര്യന് ദക്ഷിണ നൽകിയ യന്ത്രത്തെ ഭക്തിപൂർവം വാങ്ങാം സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ സ്ഥാപിക്കാം ശരീരശുദ്ധിയോടുകൂടി നിത്യവും യന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ വിളക്ക് വെക്കുകയും ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ആ ഗായത്രി യന്ത്രത്തെ ദേവിയുടെ ശരീരമായി സങ്കല്പിച്ച് പൂജ ചെയ്യണം പൂജാ സമയത്തിലെ യന്ത്രത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആധാര ചക്രങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉപാസകനിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗായത്രി യന്ത്രം ശരീരത്തിലാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും ഈ യന്ത്രത്തിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്വാധീനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗായത്രി യന്ത്രം തങ്കത്തിലോ ചെമ്പിലോ വെള്ളിത്തകിടിലോ എഴുതി കൂടിൽ നിറച്ച് കഴുത്തിലോ അരയിലോ ആയി ധരിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് തരത്തിലാണോ എനർജി അഥവാ ഊർജം നാദങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ രേഖകളിലേക്കും പകരുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം യന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും ധരിക്കുവാനും